Celui qui a le moins besoin de, de ce qu'on lui propose, c'est celui qui est gagnant toujours dans une négociation. Une négociation, c'est pas utiliser des jolis mots, euh, c'est pas des techniques de persuasion, c'est qui a le plus besoin de l'autre. Si c'est toi qui as le plus besoin de l'autre, t'as déjà perdu. Le respect, c'est quelque chose qui ne se gagne pas par les mots, mais par l'action. Si tu veux être respecté, il faut agir. Ça ne sert à rien d'essayer de te plaindre. Ça ne sert à rien d'essayer de supplier les gens de te respecter. Ça ne sert à rien de négocier le respect, quel que soit le cadre, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton entreprise, si tu es encore salarié, que ce soit dans n'importe quel projet de business avec des associés, des partenaires ou des prestataires. Si on ne te respecte pas, arrête de parler et casse-toi, annule tout, retire tout, efface tout et cache-toi et ne parle plus à personne. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Je vais te donner un super... Alors, en plus, c'est la meilleure façon de négocier au monde. Monde. Ça te permet de résoudre à peu près tous tes problèmes dans tous les pans de ta vie, que ce soit les pans, le pan familial, le pan du business, tout. Et il s'agit de se faire respecter sans même devoir dire un mot. Alors, moi je m'appelle Jean Rivière, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web. J'ai fait des aventures dans partout, dans, dans, dans plein de pays dans le monde. J'ai euh, rénové une ferme en Roumanie, j'ai habité dans, un étoile 5 étoiles, dans, un, dans une suite d'un hôtel 5 étoiles à l'année. Euh, j'ai fait un tour du monde, euh, j'ai euh, construit une maison en bois et puis deux maisons en dur au Cambodge. J'ai euh, monté un bar en Thaïlande. Euh, j'ai fait plein de trucs comme ça voilà, dans ma vie, je suis, euh, voilà, je, suis, je suis un peu un... Un, je sais pas comment on peut appeler ça, j'appelais ça un nomade à l'époque, mais non, parce qu'en fait j'ai fait pas mal de projets, donc on sait plus comment ça s'appelle en fait, <rire> voilà. Tout ça grâce au business que j'emporte dans mon sac à dos, que j'emporte dans ma valise, ou que euh, je tiens dans un tiroir, si tu veux, un business minimal, euh, que j'ai sur le web, et, euh, et qui me suit comme ça maintenant depuis toutes ces années, je suis entrepreneur depuis 2004, et si tu veux commencer rapidement sur cette voie-là, regarde dans la description le premier lien, qui va t'apprendre à gagner ta vie avec 100 fans, c'est-à-dire t'as pas besoin d'avoir des milliers de fans, d'avoir une grosse chaîne YouTube, d'avoir tout ça. Tu peux gagner ta vie dès le début. Donc regarde ça, c'est dans la description. Je te, commence, je te propose vraiment de commencer par là. Et puis on va parler de respect. Alors, il faut arrêter avec ça. On entend tous ces gens qui passent leur journée à se plaindre. Ah machin, il me respecte pas. Ah machin, il m'a victimisé. Ah machin, il m'a offensé. Ah machin, euh, il m'a mal parlé. Ah, je me sens pas bien dans telle dynamique. Dans la dynamique de mon activité, dans la dynamique de mon emploi, dans la dynamique de mon couple. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, Ils vont élever la voix. Ils vont se disputer, parfois ils vont négocier et en fait plus ils font ça, moins on va les respecter et donc du plus derrière après ils vont encore se plaindre et encore rentrer dans ce cycle là. La clé c'est quoi C'est que le respect n'a rien à voir avec les mots. Si tu veux te faire respecter il faut que tu fermes ta bouche c'est la première étape à suivre tu sais qu'il y a par exemple beaucoup de femmes qui sont battues par leur mari, qui se prennent des baffes des coups de pied, des machins, enfin le truc glauque et euh, je lisais dans un bouquin euh, récemment d'une personne qui avait aidé euh, des, des gens comme ça, qui, 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 voilà, qui s'était fait qui s'étaient fait tabasser et tout à répétition par leur, par leur mari et qui leur disait mais cassez-vous la, pro la prochaine fois que ça arrive tu te casses, tu coupes ton téléphone tu prends une chambre d'hôtel, tu te fous pendant au moins trois jours à une semaine dans la chambre d'hôtel tu parles à plus personne, tu te barres et quand tu fais ça, en fait, tu montres par tes actes que tu exiges le respect. Alors évidemment, l'exemple, il est un peu glauque, parce que si tu te fais battre par ton mari, bon, bah, la meilleure option, c'est probablement de s'organiser pour se barrer, puis ne plus jamais revoir cette personne. Mais ça s'applique à tous les pans de la vie. Regarde, si tu bosses avec un prestataire et que tu as l'impression que ce prestataire, il t'a manqué de respect, ou bien que euh, il commence à renégocier des contrats qui ont déjà été négociés, puis lui, il veut augmenter tous les prix, et puis tu te dis, mais attends, euh, c'est pas possible, tu vas pas doubler le prix comme ça, tu me prends pour un con, quoi. Tu lui dis pas ça, tu lui parles même pas, silencieusement, tu vas t'organiser pour ne plus avoir besoin de ce prestataire. Tu t'organises pour ne plus avoir besoin de lui. Si tu envoies des emails, tu ne réponds pas. S'il te téléphone, tu ne réponds pas. Et une fois que tu t'es organisé pour te passer de lui, eh ben là, tu peux lui, tu peux l'informer que tu n'as plus besoin de lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et tu vas bien voir que ces conditions vont changer. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas, euh, pas émis un mot. Il n'y a pas un mot qui est sorti de ta bouche, à part pour lui dire que, euh, que, voilà, que tu pouvais faire sans lui maintenant. Et en fait, le départ, c'est-à-dire prendre la route, c'est-à-dire se barrer, c'est-à-dire tracer son chemin, c'est-à-dire euh, voilà, fa tout quitter en fait, j'arrête tout, la, fa la fameuse phrase j'arrête tout. Bon bah voilà, j'arrête tout. Quand on te manque de respect, tu arrêtes tout. En termes de négociation, l'étape 1, c'est je me casse, j'annule tout, et l'étape 2, c'est on rediscute. 
C'est-à-dire, on vient pas là faire le gentil joli, boire un café, discuter, un machin, etc. Euh, comment on pourrait changer les conditions de ce truc-là Non, c'est étape 1, j'annule tout. Étape 2, il va falloir que tu regagnes le truc de zéro, et moi j'en ai rien à foutre parce que j'ai pas besoin de toi. Alors c'est un peu hardcore le truc, <rire> mais ça marche. Moi j'ai toujours fait ça dans ma vie. En fait, à chaque fois que j'étais coincé dans une situation comme ça, soit on me manquait de respect, soit où euh, les conditions d'un deal euh, commençaient à changer, euh, tu vois, en phase euh, n'importe quoi, ou euh, voilà, quand, fin, voilà, enfin, j'ai plutôt que de gueuler, plutôt que d'essayer de négocier. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas négocier. Tu vois, on parle beaucoup de négociation sur les vidéos, sur le business. Moi, je suis anti-négociation. Euh, j'aime pas la négociation. J'aime pas ça. Ça m'intéresse pas. Souvent, quand on te parle de négocier, c'est déjà qu'à la base, on te respecte pas. Donc, premièrement, organise-toi pour ne pas avoir besoin de ce qu'on te propose. Celui qui a le moins besoin de, de ce qu'on lui propose, c'est celui qui est gagnant toujours dans une négociation. Une négociation, c'est pas utiliser des jolis mots, euh, c'est pas des techniques de persuasion, c'est qui a le plus besoin de l'autre. Si c'est toi qui as le plus besoin de l'autre, tu as déjà perdu. Tu peux utiliser toutes les techniques à la con, tu peux lire tous les bouquins sur la négociation que tu veux. Si, si tu es celui qui a le moins besoin de l'autre, tu gagnes la négociation. Ou en tout cas, tu as le pouvoir de la gagner beaucoup plus facilement, sans même prononcer un seul mot dans beaucoup de cas. Donc il faut voir le pouvoir du retrait, le pouvoir de « je me casse », le pouvoir du « j'arrête tout », le pouvoir de euh, « je fais mes valises dans la minute et je me casse immédiatement ». Et tu vas voir que les gens vont te courir après derrière. C'est-à-dire que tu inverses la dynamique, mais alors automatiquement quand tu fais ça. C'est-à-dire les gens, ils vont te suivre à la trace, ils vont te courir après. La dynamique s'inverse et tu aurais pu utiliser, mais alors tous les beaux discours de la Terre que tu que aurais voulu. Tu aurais pu t'énerver, ça sert à rien de s'énerver. La colère sert à rien, ça, ça fait qu'empirer le truc en fait. Quand tu te mets en colère, tu montres à la personne qui te respecte pas, en fait, tu lui montres à cette personne-là que tu es influencé, impacté par elle, qu'elle a du pouvoir sur tes émotions. Non, tu ne parles pas, tu agis. C'est-à-dire tu fais tes valises ou tu démerdes pour ne pas avoir besoin de la personne et après on voit et tu laisses l'autre personne revenir vers toi. Alors je sais que c'est un peu hardcore, mais il euh, y a des gens qui, voilà, qui te font aussi à toi des trucs hardcore, des gens qui ne te respectent pas de façon hardcore, des gens qui abusent de toi aussi de façon hardcore. Alors qu'est-ce qui est le plus hardcore de, de se barrer, de faire ses valises quand on te manque de respect ou bien, euh, ou bien de, 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 voilà, de profiter de toi, quoi. Faut savoir, c'est un choix. Maintenant, si tu veux vivre ta vie comme ça, tu vis directement une vie libre, en fait. Euh, le tout, c'est toujours pouvoir faire en sorte euh, de, de, de pouvoir euh, partir, quoi. Arrêter, voilà. De pas se mettre dans des plans où euh, t'es avec une personne où t'es pas sûr qu'elle te respecte, sur un plan ou un autre, que ça soit le couple, le business ou autre chose. tu t'es pas trop sûr, en fait, hein, euh, que, que t'as vraiment du respect, là, dans cette équation-là. Et euh, tu vas te foutre les pieds dans le béton. C'est-à-dire, tu vas te mettre dans une situation dans laquelle tu peux plus dire j'arrête tout, quoi. Parce que t'es dépendant. Faut pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu te retrouves dans la merde. Bon, tu peux le faire si, voilà, enfin, dans beaucoup de cas, si tu es sûr que la personne te respecte, qu'il y a une histoire derrière, qu'il y a, voilà, enfin, je te dis pas qu'il faut toujours faire ça, mais il euh, faut bien comprendre qu'à partir du moment où tu as les pieds dans le béton, tu pourras plus euh, bah, faire appel à ce mécanisme-là, si tu veux, pour te sortir d'une embrouille. Et là, tu seras coincé, tu vois. Alors, parfois, il y a un prix à payer. Bah oui il y a toujours un prix à payer. <rire> le tout, c'est de faire en sorte que le prix soit le plus petit possible. Mais euh, bah, pour sortir d'un truc comme ça, oui, il euh, y a un prix à payer parfois. Ça veut dire qu'il y a une perte financière parfois à se barrer. C'est-à-dire, si tu te casses, si tu arrêtes tout, ça peut avoir un coût financier, ça peut avoir un coût euh, organisationnel, ça peut avoir, voilà, ça peut bousiller des choses ou foutre des trucs en l'air dans ta vie. Mais euh, ça, il fallait faire le bon choix dès le début. C'est pour ça qu'il faut choisir, quand on se prend des engagements, il faut se dire, voilà, combien ça va me coûter si j'ai envie de me barrer, si j'ai envie d'arrêter, si j'ai envie de sortir de cet engagement Quel va être le coût Alors, pas seulement, euh, tu vois, quand je parle de coût, c'est pas euh, seulement monétaire, hein, c'est bien entendu le coût, euh, le coût émotionnel, le coût humain, le coût... Enfin, voilà, quoi. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, arrête de parler quand on te respecte pas. Voilà. Ça, c'est la clé. Essaye la prochaine fois. Essaye la prochaine fois. Quel que soit le contexte, tu m'en diras des nouvelles. Alors, si tu veux commencer tout de suite à voir mon autre contenu, parce que sur YouTube, c'est les petites vidéos comme ça en marchant, le vrai contenu, il est dans la description. Donc, pour apprendre à faire tourner un business en ligne avec 100 fans. Ce qui va te permettre d'obtenir le respect aussi <rire> dans plein de domaines de ta vie parce que du coup, tu es beaucoup plus libre. Tu peux te barrer où tu veux, quand tu veux. Tu, t tu te fais même respecter de ton propre pays, enfin, de l'administration, de l'état de ton propre pays, parce que tu n'as plus besoin de lui. C'est la liberté ultime, en fait. Voilà, c'est ça. Tu as ton business dans ton sac à dos, tu as ton business dans ta valise ou tu as ton business dans ta poche. Tu vois, moi, là, j'ai mon business dans ma GoPro et dans un iPad, quoi. Bon, et dans un Mac. Euh, le truc, ça tient dans un machin comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'est plus petit que... Je sais pas, <rire> peut-être pas que ce poteau aussi. C'est plus petit que le poteau qui est là, quoi. Bon, après, tu vas pas te balader avec un poteau. Il est nul, mon exemple. Mais tu vois ce que je 
je veux dire, c'est la liberté, euh, c'est pareil, la liberté, elle se prend, quoi. Je pourrais faire une vidéo aussi là-dessus, parce que c'est vrai que la liberté, c'est pareil, c'est pas un truc qui se négocie, c'est pas un truc... Euh, la liberté, tu la prends. La liberté, ça s'obtient pas avec des paroles, <rire> ça s'obtient pas avec des négociations, la liberté, ça se prend. Ça se mérite pas non plus, la liberté. Hein. La liberté, c'est un truc, tu décides un matin, je veux être libre. Et tu fais les choix qu'il faut pour être libre. C'est des choix, parfois, qui vont avoir un prix. C'est pareil. C'est des choix qui vont avoir un coût. Et c'est des choix, ils sont souvent pas gratuits. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si ton but, c'est d'être libre, si ton but, c'est la liberté, ben, il faut faire ces choix-là. Et donc, si tu veux être libre rapidement, regarde dans la description avec le modèle de business pour gagner sa vie dès son fan. C'est-à-dire, si tu fais du contenu en ligne, en te baladant comme ça quand tu es en voyage ou autre, bon, bah, t'as pas besoin d'être un méga influenceur connu, euh, t'as pas besoin d'être un youtubeur qui fait des millions de vues. Tu vois, tu fais tes petites vidéos tranquilles, machin et tout. Et derrière, t'as un business qui tourne parce que t'as un modèle d'activité qui est conçu pour marcher avec une petite audience, ce qui n'est pas le cas de 99% des modèles qu'on propose en ligne, qui demandent toujours systématiquement d'avoir une grosse audience. C'est des modèles qui vont pas t'aider tout de suite. C'est des modèles peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, que tu auras, euh, je sais pas, euh, un million de vues par vidéo, ouais. Et encore, il y a plein de gens que ça intéresse pas, moi ça m'intéresse pas. Moi-même, sur ma chaîne YouTube, j'enlève les vidéos qui ont fait le plus de vues parce que ça attire des touristes, euh, ça attire des randoms qui ont rien à voir avec, enfin j'en veux pas de ces gens-là. Donc, euh, tu vois, on peut aussi ne pas vouloir, on peut vouloir travailler avec un groupe de gens avec un groupe de, de, voilà, enfin, de gens qui sont comme nous. Et euh, voilà, dans ce cas-là, on a besoin d'un modèle de business qui est différent de, euh, bah, de l'influenceur moyen. Enfin, on n'est pas... On, tu vois, on, a, on avait commencé ce métier quand même bien avant les influenceurs. On le continuera bien après cette, cette phase influenceur. Euh, cette façon de travailler, elle existe même déjà, depuis déjà avant le web, hein, les, les modèles de base, quoi. Donc, rate pas ça, c'est dans la description. Je te retrouve sur la prochaine vidéo.